God bless you and welcome to another day of victory. We're coming to you from the city of Donetsk in eastern Ukraine, uh, which is uh, a regional capital here. A uh, very important city, a mining city, steel industry city, but more than that, a city where God has raised up a work. Uh, Leonid Padun and his wife Julia are doing a tremendous work here. Uh, they have a Word of Life church and many, many churches that are affiliated with them, that they work through, and they are really touching all of Ukraine. And it's a great, great joy to be here. We just praise God for the revival that's going on here and for the conference that we've been in. Very exciting, uh, full of the power of the Holy Spirit. We were here together with uh, um, Kenneth and Gloria Copeland and it was a dual conference. It was an amazing thing. So we want to get you right into the conference and just uh, open up your heart and see and listen to what the Holy Spirit is saying and doing. God bless you. Worship you, lift my voice in praise and sing. Have a sister in Israel. У нас есть сестра в Израиле. I think brother Gennady knows about her. Я думаю, брат Геннадий знает ее. I interviewed her on television. Я брал у нее интервью на телевидении. She was going to one of the buses in Jerusalem. Она ехала в одном из автобусов в Иерусалиме. She's a messianic believer. Она мессианская верующая. She got on the bus. Она села в автобус. But on the same bus. И в тот же автобус. A suicide bomber got on. Вошел самоубийца. And he was he was standing to. Uh, Two uh, rows by, behind her. он стоял в двух рядах от нее. Exploded the bomb. И взорвал бомбу. The whole bus exploded. Весь автобус взорвался. The roof fell off. Крыша отломилась. She 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 felt flesh flying all over. И повсюду куски людей летели. There was a piece of something next to her. Буквально кусок чего-то рядом с ней лежал. She didn't know what it was. Она не знала, что это было. She thought it was her own stomach just coming out. Она думала, что это просто ее собственные внутренности выпали. So people died around her. Люди вокруг нее She, she did not die. She was protected. She was covered. By the name of Jesus. The bus turned over. She started to crawl out. On the outside, there is a messianic believer. They just happened to go by. And he pulled her out into safety. From a bus that exploded. From a bus that was burning. Praise the Lord for the mighty name of Jesus. 
in Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. 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 At the same time. В то же время. At the same time. В то же время. There was another messianic believer. Еще один мессианский верующий. She wanted to get up on get up on the same bus. Она хотела в тот же автобус сесть. But she was on another bus. Но она была в другом автобусе. And she was going to get off the bus and get on this bus, the bus that exploded. И она должна была сойдя с одного автобуса сесть в этот, который взорвался. So as her first bus is approaching the station where she is going to change. Итак, когда ее автобус приближался к той остановке, где она должна была пересесть, she's going to get off. Она должна была выйти. But in front of her. Но перед ней. The big Israeli. Вдруг стал один большой израильтянин. Just standing like this. Просто вот так стоял. And she said, "Excuse me." И она сказала, "Извините." I need to get off. Мне нужно выйти. He didn't move. А он не двигался. So she said, "Excuse me." Она сказала, "Извините." Get out of the way. Отойдите с дороги. I need to get off. Я должна выйти. And he doesn't move. А он вообще не двигался. And, and, and the doors closed. Дверь закрылась. And the bus go. И автобус поехал. And she got so mad at this person. Она так разозлилась на этого человека. She has to go to the next station. Она должна была на следующей остановке. She gets off there. Там выйти. She walks back. Она возвращается обратно. And as she walks back. И когда она возвращается обратно. The other bus explodes. Взрывается другой автобус. If she had gotten off. Если бы она вышла. She could have got on the other one. Она могла бы быть в другом автобусе. And she could have died. И могла бы умереть. But she was protected. Но она была защищена. That big fat guy. Этот большой полный человек. I don't know. Я не знаю. I think it was an angel. Я думаю, это был ангел. You say angels are not big fat men. Вы скажете, вы скажете, ангелы не большие и толстые. Well, they're not, they're not small fat babies either. Но они и не маленькие такие человечики летающие, детки. And they can come in many different forms. Они могут в разных формах являться. You see, you do you, if, when you and I pray. Знаешь, когда мы с тобой молимся. We have a. Are you listening to me? Вы слушаете меня? We have a high priest in heaven. У нас есть первосвященник на небе, which is surrounded by angels. Который окружён ангелами. He can send them out like this. И он может послать их вот так. The Bible says. Библия говорит. On the word of God. На слове Божьем. The angels are going forth. Ангелы идут вперёд. So when you and I по слову Божьему stand on the word. Когда мы с тобой стоим на слове. Stand on the promise. Стоим на обетованиях. What promise? На каком обетовании? Well, I just read you a promise. Я только что прочёл вам обетование. Let's read you two more promises. Давайте ещё два обетования прочтём. Before we end here tonight. Перед тем как мы закончим сегодня. Let's go back to John. Давайте вернёмся к Иоанну. Hallelujah. 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 I tell you I'm excited. Я скажу вам, я в восторге. I am excited. Я в восторге. Why are you so excited? Почему ты в таком восторге? Because it's hitting your spirit not just your mind. Потому что это касается твоего духа, а не только разума. And when it hits your heart, и когда это касается твоего you сердца, you will believe. Ты поверишь. And when you believe, и когда ты поверишь, you can ask of anything. Ты сможешь просить чего угодно. And you will receive it. И ты это получишь. Hallelujah! Hallelujah! Some people say. Некоторые люди говорят. I don't think you can ask of anything. Он да неужели можно просить о чем угодно? Because it's dangerous for Jesus to tell us to ask for anything. Это же опасно у Иисуса просить что что захочешь. What if we ask of something bad? А вдруг чего-то плохого попросим? Is he going to give us something bad? Знаешь, когда он не даст нам ничего плохого. If you think like that. Если ты так думаешь. You don't understand the heart of God. Тогда ты не понимаешь сердце Бога. Let's go to John 15 and 7. Давайте посмотрим Иоанна 15:7. In John 15 and 7, Иоанна 15:7, we're still talking about the foundation for effective prayer. Мы все еще говорим об основании эффективной молитвы. That God, что Бог, is a prayer answering God. Отвечающий на молитвы Бог. Why does He answer? Почему он отвечает? Because you shout. Потому что ты кричишь. Because you run around the building. Потому что ты бегаешь по всему залу. Because you pray long, 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 long. Потому что ты молишься долго, 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 долго. No, no, no. That's not why He answers. Нет, не поэтому он отвечает. He answers. Он отвечает. Because of His word. Из-за своего слова. He answered because of his promises. He answered because of the covenant. He answers because of the blood. Where is the blood? The blood of Jesus was spilled on this earth. Angels picked it up and brought it back to heaven. Heaven, the book of Hebrews says, is sprinkled with the blood of Jesus. So when you call upon the blood of Jesus. Поэтому когда ты призываешь его кровь Иисуса, all of heaven reacts. Тогда все небо реагирует. The angel says, ангелы говорят, yes, here it is. Да вот оно. There it is. Вот она. There it is. Вот она. The heavens. Небо. 
and the, uh, the temple of God in heaven. И uh, храм Божий на небе. The throne and the altar in heaven. Престол и алтарь там на небе. It's full with the blood of Jesus today. Окроплено кровью Христа сегодня. It's an eternal blood. Это вечная кровь. Because of eternal covenant. Из-за вечного завета. And the blood. Кровь speaks of mercy. Говорит о милости. The blood. Кровь speaks of mercy. Говорит о милости. And mercy. А милость. Means God will answer your prayer. Значит, что Бог ответит на твою молитву. Mercy means милость. Значит, God has His eyes on you, His ears on you. Что Бог видит и слышит тебя. To hear, слышать, and to answer your prayers. Чтобы слышать и отвечать на твою молитву. И весь народ сказал. So John 15:7. Иоанна 15:7. If you abide in me, если прибудете во мне. If you abide in me, если прибудете во мне, and my words abide in you, и слова мои в вас прибудут. And this is so important. Это так важно. He said, "You, вы говорите, abide in Jesus." Что вы пребываете в Иисусе? Are you listening to me? Вы слышите меня? It doesn't say. Там не сказано. Abide in the principle of prayer. Пребываете в принципах молитвы. Learn all the techniques of prayer. Или знаете все техники молитвы. It says, "Abide in me." Там сказано, пребываете во мне. Now the word abide. Слово пребывать. It means. To move in permanently. Это значит жить где-то постоянно. It has nothing to do with the position that we have in Christ Jesus because of the righteousness that's been given us. Это ничего не имеет общего с позицией, которую мы имеем из-за праведности, которую получили во Христе. It has to do with our relationship. Это связано только с взаимоотношениями. You know, when Birgitta and I move, when we got married, когда Birgitta и я вступили в брак, we didn't stay separated in two different homes. Мы не жили отдельно в двух разных домах. I moved in with her. Я переехал к ней. She moved in with me. А она переехала ко мне. She had uh, furniture. У нее была мебель. I had no furniture. У меня вообще не было мебели. Her furniture became my furniture. Ее мебель стала моей мебелью. I have a lot of uh, student loans debts, you know. У меня было много долгов и студенческих студенческих долгов. Because in Sweden you have to take loans to be able to study at the university. И и кредитов, потому что в в Швеции нужно брать кредит для того, чтобы иметь возможность учиться. I gave her all my debts. Так что я все свои долги ей отдал. I got all her furniture. А ее мебель всю забрал. And her. И ее в придачу. Good deal, hallelujah. Хорошая сделка, правда? Amen. Praise the Lord. Слава Господу. Excellent. Чудесно. So we didn't have much. Итак, у нас не так много было. But we had a good future. Но у нас было прекрасное будущее. I moved in. Я переехал. I had no intention. У меня не было ни малейшего намерения. Living somewhere else. Жить где-то в другом месте. I love you, sister. Я люблю тебя, сестра. But I'm gonna stay with my mother. Но жить останусь с мамой. No way. Никак. No way, Jose. Никак невозможно. No way. Невозможно. No, no, I'm moving with her. Нет, я переехал к ней. Amen. I mean, I abide. Я пребывал. I stay. Я жил. And we've stayed for many, many years. И мы живем вместе много лет. How many years now? Сколько уже лет? Twenty. Eight years, yeah. Двадцать восемь лет. That's not bad. Неплохо. Twenty-eight years we've been married. Двадцать восемь лет мы в браке. Amen. I mean, praise the Lord. Слава Господу. Amen. I mean, and it gets better and better. И все лучше и лучше становится. Gets more and more fun. Становится все более и более интересно. Some people think I'm getting off the subject now, but but I'll 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 talk about this anyway. Некоторые говорят, может быть, я в другую сторону ухожу, но я все равно об этом поговорю. Some people say, well, when you're young, you know, it's fascinating. Then we get old, and it's very terrible, you know. Некоторые говорят так, что, ну, когда мы были молодые, было так все здорово, а теперь мы состарились, все так скучно. It gets better and better. Не, все лучше и лучше становится. It gets gooder and gooder. Становится все лучше и лучше. It's so fun with her. Это так интересно, весело вместе. She knows exactly how to cheer me up. Она знает точно, как как воодушевить меня. She knows what I like and what I don't like. Она знает, что мне нравится, что мне не нравится. And 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 as many times we don't even talk. И так часто мы даже не разговариваем. She says something. Она только говорит что-то. And I've thought. Exactly the same thing. And we точно об этом же думал. It was nothing we talked about. А мы об этом даже не говорили. This is amazing. Это просто потрясающе. Well, the Bible says we one flesh. Но Библия говорит мы одна плоть. Amen. Amen. In word of life. Слово жизни. We have long corridors. У нас длинные коридоры. And when I sit in my office. И когда я сижу в своем офисе. And I can hear her outside walking. Я могу слышать как она снаружи идет. I tell my colleagues, the other preachers. Я говорю коллегам своим другим проповедникам. Begit is coming. Бергита идет. And they say, how can you know? Они говорят, откуда знаешь? I know. Да знаю просто. It's her steps. Я слышу ее шаги. You can't tell one pair of steps from another. What is this, you know? Ты не можешь отличить стук одних каблуков от других. I just hear it's her. А я просто слышу, что это она. And then she opens the door. Потом она открывает дверь. And the guys go, huh? И все ребята говорят, о. How do you know? How do you know? Как ты знал? I hear the steps. It's her. Я слышал шаги ее. Я знал это ее. I know her. Я знаю ее. And she knows me. А она знает меня. Don't interview her. Не берите у нее интервью. Do you get that? Don't interview her. 
Интервью. Okay. Okay. Uh, да, uh, не, да, не, не пытайтесь у нее обо мне узнать. Не берите у нее интервью. She knows everything. Она все знает. Oh, yeah. да. but, but the point is, Но дело в том, что we abide together. мы живем вместе. Okay? Хорошо? Okay. Хорошо? It's a relationship. Это взаимоотношения. It is not just a legal thing. Это не просто что-то законническое. Have you seen marriages where people just have a legal marriage? Видели ли вы браки, где у людей просто отношения как в законе, законнические? I mean, they live in the same house. В смысле, что они, конечно, в одном доме живут. And they hate one another. Но ненавидят друг друга. You know, when the woman is in, the man is out. Когда женщина дома, мужчина куда-то уходит. When the man comes in, the woman goes out. А когда мужчина приходит, жена уходит. They just stay together. Они просто живут в одной квартире. That's not a real marriage. Это не настоящий брак. It's just a legal marriage. Это просто закон, законнический брак. I'm talking about relationship. Формальный брак. Я говорю об отношениях. Amen. Amen. Are you listening to me? Вы слышите меня? This is what Jesus is talking about. Это то, о чем Иисус говорит. He says, Он говорит, if I'm in, если я здесь, and you go out, ты выходишь, and I'm out, если я наружу, and you come in, ты входишь, we don't have a relationship. Тогда у нас нет взаимоотношений. We might have a legal ground for it. Может быть, у нас формально есть основания для You're этого. You're the father's child. Может быть, ты сын отца. But there's no relationship. Но нет взаимоотношений. So here he says, и так здесь говорится, if you abide in me, если ты пребудешь во мне. But then he says like this. Но потом он говорит так. And my words abide in you. И слова мои в вас пребудут. Say my words. Скажи мои слова. Yeah. So да. what does that mean? Что это значит? Words слова are the words of the covenant. Это слова завета. The words слова are the words of the promises. Это слова обетований. The words слова is the New Testament commandments. Это новозаветные заповеди. To love the Lord thy God with all your might and love your neighbor as yourself. Любить Господа Бога своего всеми силами своими и ближнего своего как самого себя. Слова. Are the words of scripture. Это слова Писания. He says, if you abide in me, we have a good relationship. Сказано, если вы пребываете во мне, тогда у нас хорошие отношения. And whatever I say, и все, что я скажу, from the scriptures, из Писаний, from the Holy Spirit, от Духа Святого, however the word of God comes, как бы слово ни пришло, if that abides in you, если это пребывает в тебе, keep that scripture. Хранить это Писание. You hold on to that promise. Ты держишься за обетование. If you treasure that prophetic word. Если ты ценишь это пророческое слово. I've sometimes been graced by delivering prophetic words. Мне иногда Господь дает благодать высвобождать пророческое слово. And I've seen people receive them. И я видел, люди принимают их. And then they go right out and forget the whole thing. И потом выходят и все забывают. And you ask them, what did the Holy Spirit tell you? И ты спрашиваешь их, что Дух Святой сказал тебе? They don't even remember. Они даже не помнят. They're so casual. Это для них так обыденно. They're like Esau. Они как Исав. Uh, just forget it. А, просто забыли. And that's how you lose in life. Это то, как ты теряешь жизнь. Now Jacob. Иаков. He was not a holy man. Он не был святым человеком. He was almost like a crook, you know. Он тоже был своего рода злодеем немножко. He was a deceiver. Он был обманщиком. Manipulator. Манипулятором. But he had one thing in his life. Но одно было в его жизни. He never forgot the promises. Он никогда не, забещ... не забывал обетования. He wanted that covenant. Он хотел этот завет. He wanted that inheritance. Он хотел это наследство. He wanted that word. Он хотел это слово. And God saw that. И Бог это увидел. God likes that. Богу это понравилось. He knows you're not perfect. Он знает, что ты несовершенный. You have to be perfect. Никто не I'm sure Esau was perfect. Я уверен, что Исав был думал, что совершенно. He could shoot. Он стрелял. Oh, he was a macho man. Он был таким мачо. He could talk to everybody. Он мог с каждым поговорить. And Jacob. А Яков. He's with his mother. Он с мамой был. He's home with his mother. Он дома с мамой был. That's what the Bible says. Библия так говорит. Just holding on to her skirts. Он просто держался за ее юбку. Hello. You know, who's this little Jacob? А, это маленький Яков. You know, and 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 and, but he had one thing. Но у него одно было. The word Слово of the promise of the covenant завета, abided in him. And него. he got the inheritance. And Jesus, now listen, and we will end with this. И, сейчас, и what's, what's Jesus saying here? He says, говорит, if you abide in me, and мне, my words abide in you, вас, you will ask попросите, what you desire. Now, get this word now. Пожалуйста, прислушайтесь you will ask, к этим словам. Вы попросите. That's prayer. Это молитва. You will ask, вы попросите. What you desire. Чего пожелаете? Oh, I don't desire anything. О, да я ничего не желаю. I just want what God wants. Я просто того, что Бог хочет, хочу. Stop that nonsense. Да перестаньте эту глупость говорить. What do you want? Чего ты хочешь? Oh, I don't know what I want. Ну, я не знаю, чего хочу. Do you know why you don't know what you want? Знаешь, почему ты не знаешь, чего Because ты хочешь? Because the word of God don't abide in you. Потому что Слово Божье не пребывает в тебе. If the promises abide in you, если обетования в тебе пребывают, you know what you want. Ты знаешь, что ты хочешь. I'll tell you what I want. Скажу вам, что я знаю. I want, I want 
10 million dollars now. Что я хочу? Я хочу 10 миллионов долларов сейчас. Oh yeah. Да. If you have it, just come up to me after the uh, after the meeting is over, and I'll gladly receive it. Если у тебя есть они, тогда после собрания можешь подойти ко мне, я с радостью приму. He said, "What are you going to do with that?" И ты говоришь, а что ты будешь с этим делать? What I'm going to do? Что я буду делать? Send out missionaries. Пошлю миссионеров. Build churches. Построю церкви. Build institutions. Построю институты. Build a university. Построю университет. Do more television programs. Сделаю еще больше телевизионных программ. Start new Bible schools. Начну новые библейские школы. Ten million dollars is not enough. Десять миллионов долларов даже не хватит. It's just a good start. Это просто хорошее начало. What do you want? А чего ты хочешь? What do you want? Чего ты хочешь? Ох, ох, маленько, маленько. I just want a little bit. Я просто чуть-чуть хочу. No, I don't want a little bit. А я не хочу чуть-чуть. I want as much as I can get. Я хочу настолько много, сколько унесу. If you ask of anything, если вы у Бога хоть чего-то просите. How about a satellite? Например, спутник. Спутник, yeah, that's what you call them, yeah. Now this brother over here. What brat this? CNL. CNL. I'm sure the Lord spoke to at least three, four people before He spoke to him. Я уверен, что Господь по меньшей мере трем четырем людям говорил, прежде чем он сказал ему. You say I don't know if a young man like that is responsible enough to be able to do something like that. Может быть, ты думаешь или говоришь так, но я не уверен, что такой молодой человек достаточно ответственный, чтобы понести такую нагрузку нагрузку на себе. He don't ask if you're mature enough. Ты не спрашиваешь достаточно ли ты зрелый. He don't ask if you're smart enough. Ты не спрашиваешь достаточно ли ты умный. He asks if you believe it. Он просто спрашивает, веришь ли ты в это. And he believed it. И он в это поверил. God spoke to him. Бог ему сказал. He believed it. Он поверил. Today. И сегодня. You have CNN. Есть CNN. Almost over all the Russian-speaking world. Практически по всему миру. America, Europe, all over CIS, everywhere. Hallelujah. Middle East, everywhere. Посюду значит он. Весь русский мир. You can applaud better than this. Да, можно больше и лучше аплодировать, чем так. Yeah. Yeah. Amen. 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 Ah, ah. Yeah. Yeah. So what is Jesus saying? Итак, что Иисус говорит? See, if you abide in Jesus, если ты пребываешь в Иисусе, if His Word abides in you, если Его Слово пребывает в тебе, you are not going to ask for stupid things. Ты не будешь просить глупостей. Amen. What if He asks for fifteen Rolls Royce? А если Он попросит пятьдесят Rolls Royce? Well, first of all, it's none of your business. Ну, во-первых, какое твое дело? Don't be so curious about everything. Не будь таким любопытным. You pray yourself instead. Ты сам вместо этого молись. You know, this is how some Christians are. Вот такие бывают некоторые христиане. This guy is praying. Парень молится. And he got an answer to prayer. И он получает ответ. So what do we do? И что мы делаем тогда? Why don't I get an answer to prayer? Почему я не получил ответ на молитву? What do you think? Who do you think you are? Ты что думаешь? Что ты себе возомнил? Why should he get an answer to prayer? Почему вдруг ему пришел ответ? Jesus says. Иисус говорит. If anybody asks. Если кто либо просит. Jesus says in the Sermon of the Mount. Иисус говорит это на 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 горной проповеди. Those who ask. Всякий просящий. Shall get. Получит. Those who seek. Всякий ищущий. Shall find. Найдет. And those who knock. И всякому стучащему. For them it will be open to. Отворят им. If he gets answered to prayer, если он получает ответ на молитву, it's not bad on me. It's good for me. Это неплохо для меня. Это хорошо. That means I will get answers to prayer. Это значит и я получу ответ на молитву. Because he is anybody. Потому что он относится ко всем. And I'm also anybody. И я тоже все. Кто либо. He's a somebody. Он кто-то. And I'm a somebody. И я тоже кто-то. He's in Christ. Он во Христе. And I'm in Christ. И я во Христе. If he gets answers, если он получает ответы, I get answers. Я получу ответы. Not because of my personality. Не из-за моей личности. But because I believe the covenant. Да потому что верю в завет. I believe the promises. Я верю в обетования. I believe the scriptures. Я верю в писание. I believe in Jesus. I believe in the name of Jesus. In every service, the Holy Spirit is moving. Every time you hear the Word of God, every time you listen to the Word of God, every time you see something moving through the Holy Spirit on the screen, it's for you. So right now, we want to pray with you and for you. I really believe what is happening in the services as people are being touched, being delivered, being healed, being restored in their faith. Their hearts are coming together again. New hope is coming. The same will happen to you. You're sitting there and you're wondering, it's amazing what the Lord is doing, but I, I'm in a misery. My, my, my heart is broken. My family is broken. My relations are broken. 
Well, Jesus is the same where you are. So right now I will speak to you because your family is going to come back together. I really feel a word from the Lord speaking to you, saying to you, your family will come back together again. In Jesus' name, there is a restoration for you. So Father, in the name of Jesus, I pray for broken families right now. I pray for the sweet love that restores relationships, where we forgive one another, where we humble each, uh, humble ourselves before one another and start serving and blessing and loving instead of hating and accusing and criticizing. In Jesus' name, be blessed in your family. Let your family be restored again. Amen. Now, uh, the Lord is doing miracles always on television. The Holy Spirit touches people for healing, for salvation, restoring our marriages, families, and so forth. Whatever the Holy Spirit did right now, write us, talk to us, phone us, mail us, I don't know, do anything, send a dove, just do something and let us know. Give us your testimony so we can tell the whole world what the Lord is doing. Please do that and it will be a big blessing. You see, we overcome the devil with the blood of the Lamb and with the power of the testimony of our mouth. So give us your testimony. God bless you.